হ্যালো ভিয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমি সজীব টেকনিক এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জানাচ্ছি অনেক শুভকামনা আশা করি তুমি অনেক ভালো আছো তোমাদের আজকে আলোর প্রতিসরণের যে অধ্যায়টা আছে সেখানে আমরা প্রতিসরণের যে সূত্র আছে সূত্র নিয়ে আলোচনা করব তো আগের পর্বে আমরা প্রতিসরণ ব্যাপারটা কী ছিল সেটা নিয়ে আলোচনা করেছি আজকে আমরা প্রতিসরণের সূত্র নিয়ে আলোচনা করব তো প্রতিসরণের যে সূত্রটা ছিল দুটো সূত্র ছিল প্রতিসরণে ফার্স্ট যে লটা ছিল চলো আমরা একটা চিত্র একে একটা সহজে একটু বোঝার চেষ্টা করি আমরা একটা চিত্র আঁকলাম যেটাতে আমরা নাম দিচ্ছি পি কিউ একটা বিভেদ তল বিভেদ তল তোমরা জানো যে তল দুটো মাধ্যম কেলাদা করে মাধ্যম কেন প্রয়োজন কারণ প্রতিসরণের জন্য কমপক্ষে দুটো মাধ্যম দরকার এবং দুটো স্বচ্ছ মাধ্যম দরকার হয় তো আমরা এই জন্য একটা পি কিউ বিভেদ তল দিলাম এটা তারা বোঝাচ্ছি যে দুটা মাধ্যম কেলাদা করছে এবং এটা লম্বভাবে একটা আমরা হচ্ছে এন ও এন প্রাইম একটা অভিলম্ব লম্ব টেনে দিলাম তো এটাকে আমরা ধরে নিলাম যে বায়ু বায়ু মাধ্যম আর নিচেরটা হচ্ছে পানি মাধ্যম হতে পারে হালকা বা ঘন লিখতে পারি বা একটা স্পেসিক নাম দিয়ে দিলাম কোনো সমস্যা নেই এরপরে আমরা যেটা করব যে এই বায়ু থেকে পানিতে আমরা আলো কৃষি আপাতিত করব দেখি এতে করে কি ঘটনা ঘটতে পারে তো আমরা যখন বায়ু থেকে একটা আলো কৃষি আপাতিত করলাম এটা আপাতিত রসি দেখো আগের ক্লাসে কিন্তু এগুলো আলোচনা করা হয়েছে এবং বলেছিলাম যেগুলো পরবর্তীতে প্রয়োজন হবে তো নামগুলো তোমাদেরকে খুব ভালো করে জানতে হবে তাহলে এ ওঠ হচ্ছে আপাতিত রসি এটা সোজা প্রতিসরিত হওয়ার কথা কিন্তু সোজা না হয় এটা এটা তোমরা জানো যে এটা অভিলম্ব দিকে বেঁকে যাবে এই অভিলম্ব দিকে বেঁকে যাবে কেন বেঁকে যাবে কারণ হচ্ছে এটা কিন্তু ঘন মাধ্যম তোমরা জানো হালকা থেকে ঘন থেকে গেলে আলো কৃষি অভিলম্ব দিকে বেঁকে আসে এই জন্য কিন্তু অভিলম্ব দিকে বেঁকে আসছে এবং তখন আপাতন কোন বড় হয় প্রতিসরণ কোন ছোট হয় সেটা আগের পর্বে তোমাদের ডিটেল জানিয়েছি তো এখন আমাদের যে প্রথম সূত্র ছিল সেটাতে বলা ছিল যে আপাতিত রশি প্রতি সরিত রশি এবং আপাতন বিন্দুতে বিভেদ তলের উপর অঙ্কিত অবিলম্ব একই সমতলে থাকে ব্যাপারটা হচ্ছে যে কি মুখস্থ করা যদি তোমরা চিত্র দেখে বুঝতে পারো তাহলে খুব সহজে পারবে যেমন আপাতিত রশি এটা আপাতন বিন্দু যে ও ছিল আপাতন বিন্দু এই আপাতন বিন্দুতে বিভেদ তলের উপর অঙ্কিত অভিলম্ব এবং প্রতি সরিত রশি সবগুলো দেখো একটা সমতলে অবস্থান করছে অর্থাৎ একটা বিন্দুতে অবস্থান করছে এটাই ছিল আমাদের প্রথম সূত্র আমি আবার বলি আপাতিত রশি প্রতিসরিত রশি আপাতন বিন্দুর উপর বিভেদ তলের উপর অঙ্কিত অবিলম্ব একই সমতলে অবস্থান করে ফার্স্ট ল এবার সেকেন্ড যে লটা ছিল সেটাকে আমরা স্নেল এই সূত্র বলি কারণ বিজ্ঞান স্নেল এই সূত্রটা আবিষ্কার করেছে তার নাম অনুসারে এটাকে স্নেল এই সূত্র বলা হয় এবং তিনি ছিলেন জার্মান বিজ্ঞানী তো এটা কি সেটা হচ্ছে যে একজনের নির্দিষ্ট মাধ্যম এবং নির্দিষ্ট পণ্যের আলোর জন্য আপাতন কোণের সাইন এবং প্রতিসরণ কোণের সাইনের অনুপাত সর্বদা ধ্রুব হয় আমি আবার বলছি একজোড়া নির্দিষ্ট মাধ্যম কারণ তোমরা জানো যে আলোর প্রতিসরণ হতে হলে একটা একজোড়া মাধ্যম লাগে একটা হালকা একটা ঘন এবং দুটো স্বচ্ছ হতে হবে তাহলে সেখানে আলোর প্রতিসরণ ঘটবে একজোড়া নির্দিষ্ট মাধ্যম এবং নির্দিষ্ট কোণের আলোর জন্য আপাতন কোণের সাইন এবং প্রতিসরণ কোণের সাইনের অনুপাত সর্বদা ধ্রুব হয় ব্যাপারটা কি সেটা হচ্ছে যে এখানে যে আপাতন কোণ আছে আমাদের এই আপাতন কোণকে আমরা আয় দ্বারা প্রকাশ করি এই যে প্রতিসরণ কোণ এটাকে আর দ্বারা প্রকাশ করি আমরা তো আমাদের বলা হলো যে এই আপাতন কোণের সাইন দ্যাট মিন্স সাইন আই আর হচ্ছে প্রতিসরণ কোণের সাইন দ্যাট মিন্স সাইন আর এর অনুপাত হচ্ছে ধ্রুব এটাকে আমরা ইটা দ্বারা প্রকাশ করলাম এটা হচ্ছে ধ্রুব সংখ্যা বা ধ্রুবক কেন আমরা এটাকে ধ্রুব বলছি কারণ এই আপাতন কোণের যে মানটা আছে সেই মানটা আয়ের জায়গায় বসাবো এবং প্রতিসরণ মানটাকে কোণের মানটাকে আরে জায়গায় বসাবো বসালে পরে দুটো অনুপাত করে একটা মান আসবে সেই মানটা অবশ্যই পানির প্রতিসরণের সাথে মিলে যাবে এখন পানির প্রতিসরণ কেন মিলবে কারণ আমরা যে প্রতিসরণ করি সেটা হচ্ছে এ এই যে বায়ু থেকে পানিতে যাচ্ছে এটা লেখার সময় আমরা এভাবে লিখি বায়ু ইংরেজি আমরা এয়ার বলি এ তারপরে ইটা পানিতে যাচ্ছে ডাব্লিউ শোন হচ্ছে এই যে সাইন আই বায়ু হচ্ছে সাইন আর অর্থাৎ এটা অর্থ বোঝায় যে এটা কোন মাধ্যম থেকে আসছে সেটা অর্থাৎ দেখতে পাচ্ছি আমরা বায়ু থেকে যাচ্ছে তার মানে জন্য ফার্স্টে দিব তারপর হচ্ছে ইটা অর্থাৎ হচ্ছে প্রতিসরণ অঙ্ক এবং পরে যে মাধ্যমে প্রতিসরণ হবে সেটা দিব অর্থাৎ ডাব্লু দিয়েছে পানির মাধ্যমে যাচ্ছে তার মানে এটা যে মাধ্যমে গিয়ে পড়ে সেই মাধ্যমে প্রতিসরণ অঙ্ক হয় তার মানে এ ইটা ডাব্লিউ অর্থাৎ বায়ু সাপেক্ষে পানির প্রতিসরণ অঙ্ক সমান সাইন আই বাই আর 
আই এটা আমরা জানি আপাতন কোণ আর হচ্ছে প্রতিসরণ কোণ তাহলে আই এবং আর এর মান যদি বসাই বসালে পরে একটা হচ্ছে মান পাবো আমরা দুটো অনুপাত করলে সেই মানটা হচ্ছে পানির প্রতিসরণ অঙ্ক এবং পানির প্রতিসরণ অঙ্ক বা অন্যান্য পদার্থের প্রতিসরণ অঙ্ক নির্দিষ্ট বা ফিক্সড এগুলো বিজ্ঞানী কর্তৃক নির্দিষ্ট করা রয়েছে তো এই মান কোণের অনুপাতগুলো বসালে পরে পানি যে প্রতিসরণ অঙ্ক ফিক্স আছে সেই মানের সাথে একদম মিলে যাবে যার কারণে কেন অনুপাতটাকে আমরা ধ্রুব বলছি এই সূত্র হচ্ছে মূল কথা ছিল এটা এবং যেটা বিজ্ঞানী স্নেল জার্মান বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেছে আমি আবার বলি সূত্রটা একজোড়া নির্দিষ্ট মাধ্যম এবং নির্দিষ্ট বর্ণের আলোর জন্য আপাতন কোণের সাইন এবং প্রতিসরণ কোণের সাইনের অনুপাত সর্বদা ধ্রুব হয় তো এটাই ছিল আমাদের দ্বিতীয় সূত্র আশা করি এই দুটো সূত্র বুঝতে পেরেছ তো আজকে আমাদের পর্বটা এখানে শেষ করব পরবর্তী পর্বে নতুন কোন অধ্যায়ের এ অধ্যায়ের অন্য কোনো টপিক্স নিয়ে তোমাদের সামনে আবার হাজির হবো তো তোমরা অনেক ভালো থাকো আর ক্লাসগুলো দেখতে থাকো আল্লাহ হাফে